tienes un patinete si lo amen. Y aún es toda una pesadilla cambiarle la cámara y solucionar un pinchazo. Has visto muchos videos tutoriales donde todo se muestra tan fácil, tan rápido. Pero la realidad es otra. Soy Claudio alias El Diocla y en este video te mostraré cómo hacerlo más fácil y sin tanto trauma. Bueno, lo primero es ubicar nuestro patinete en una mesa que quede estable o como yo lo he hecho en una silla para poder trabajar más cómodo. Segundo, necesitaremos un juego de llaves Allen y un destornillador plano pequeño. Haremos palanca en el reflectante del lado de la plataforma donde colocamos los pies. Damos palanca suavemente y sale el reflectante. Y aquí nos encontramos los tornillos del eje y los tornillos de sujeción del reflectante. Ahora con nuestra llave Allen, aflojamos los tornillos de la base del reflectante. Aceleramos esto. Sacamos el otro tornillo, sale nuestra base y vamos por el tornillo del eje. Vean la patica que tiene el reflectante, hay que tener cuidado de no romperla. O sea, le hace palanca muy cuidadosamente, ojo con esto. Y vamos al otro lado, ya hemos sacado el reflectante y sacamos los dos tornillos de la base del reflectante. Y ahora la llave Allen para la, la, el tornillo de la, del eje. Sacamos el tornillo del eje. Damos vuelta. Vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Sacamos el otro tornillo. Vamos a darle más rápido aquí, la vueltecita. Ya hemos sacado este tornillo, terminamos de sacar el otro. Perfecto. Y ya tenemos fuera el tornillo ya. Ahora sacamos el, la pinza del, de frenos. Para eso también lleva una, un tornillo Allen, son dos tornillos, se saca fácilmente. Esto nos va a dar más comodidad para trabajar cuando estemos eh, sacando el neumático y montándolo. Ahora con un destornillador de estría o de cruz, sacamos este tornillo para sacar este soporte que nos facilitará el trabajo de sacar la rueda puesto que hay que ejercer presión para abrir la horquilla y sacando este soporte es mucho más fácil le damos vuelta al tornillo sacamos el tornillo el alambre este lo jugamos hacia adentro y lo sacamos lo sacamos hacia afuera para que no estorbe al salir la rueda y aquí comenzamos a sacar la rueda. Si, lo, si sale sin, sin hacer fuerza, fenomenal. Pero usamos esta palanca o un destornillador grueso para hacer un poco de fuerza a la horquilla y poder liberar la rueda. Y así, vamos otro poquito más, sale muy fácil la rueda ya la tenemos cuidado con esta curva de la palanca o el destornillador y no vayamos a metérselo directamente al rodamiento mucho cuidado con eso con esta punta no es con la curva pero con la curva hacia afuera se hace con la curva hacia afuera cuidado con esto ya hemos liberado la rueda y la sacamos Ahora seguimos, sacamos este disco de freno, sacamos todos estos tornillos que son tipo Allen, que esto nos va a dar más comodidad para cuando estemos desmontando y montando el neumático. 
es mucho mejor trabajar así porque esto nos puede hacer un corte porque normalmente suele tener filo hay que sacarlo con un neumático un neumático nos ayudamos para que tengamos mejor apoyo y la parte del disco la ponemos hacia adentro sacamos la, la tuerca que fija la válvula yo he empleado lo que tenía más a la mano un alicate nos sirve damos vuelta a la, tuer a la tuerquita y sacamos esta tuerca con ayuda de un desmontador de metal eh, procedemos a sacar la cubierta o el neumático y meter, vamos metiendo la palanca y sacando el neumático esta parte es muy sencilla vamos metiendo las palancas y vamos sacando la cubierta o el neumático esta parte es muy sencilla porque el con la rueda no tiene aire está muy suave y con unos tres palancazos que vemos aquí ya la cubierta sale y vamos girando vamos metiendo la palanca Y aquí ya podemos irlo sacando con la mano. Vamos sacando con la mano, dándole vuelta. Y ya, ya hemos sacado ya un lado. Ahora procedemos a sacar la cámara. Y para eso vamos a necesitar el alicate. Con un alicate lo metemos y vamos sacando la cámara para que dejemos algo con poder, para poder estirarla, para poderla sacar no es muy fácil esto pero le vas dando con paciencia y allí va saliendo es necesario sacar la, la cámara porque si no sacamos la cámara no vamos a sacar el neumático una, una goma se atasca con otra y así es mucho más fácil es lo que tenemos que hacer sacar la cámara vamos dejando espacio estirando un poquito y agarrando esa cámara con fuerza aquí bueno no, no es que sea muy fácil pero con un poco de paciencia, hay que tener un poco de paciencia. Esa, la, la agarramos, la jalamos y allí va saliendo poco a poco la cámara. Vamos jalando y ya la tenemos casi afuera. Falta un poquito, seguimos y ya está. Vamos a sacar. Vamos a, met, vamos, perdón, vamos a meter el, el, la válvula hacia adentro para que después por el otro lado con el mismo alicate tipo pinza terminamos de sacar la válvula sacamos la válvula del hueco hacia arriba y ya con esto podemos liberar la cámara de la llanta o del ring ya está casi fuera lo ven ahí está metemos la válvula y ahora sí podemos sacar completamente la cámara y allí la tenemos ahora toca revisar por fuera hay que hacer una inspección a ver que no tenga nada incrustado por fuera ni por dentro por dentro vamos metiendo la mano 
en que no se sienta nada incrustado también hacemos una revisión visual de que no haya ningún objeto extraño por dentro porque si no perdemos el trabajo cogemos nuestra cámara nueva y le hacemos un doble así que quede justo en el borde para que podamos meter la cámara en el hueco de la válvula en el hueco donde va la válvula allí así es más fácil esta operación la hacemos mucho mejor si pinchamos el obús o la válvula para que para que liberar el vacío que hay dentro rodeamos la cámara alrededor del centro y le colocamos la tuerca para que no se nos salga la válvula después con el forzajeo de meter el neumático yo uso eh, banda antipinchazo no es que sea muy efectivo pero sí nos protege de los cristales pequeñitos y aunque sea algo es algo para evitarnos todo este trabajo ahora nos fijamos en esta marca la marca del sentido de rodaje del, de la cubierta neumático y de esto tenemos que tenerlo bien claro si quieres lo presentamos ahí, y lo rodamos en el sentido ahora le aplicamos un poco de vaselina al, al borde al filo del, del, del neumático y esto nos va a ayudar un montón para no hacer tanta fuerza a la hora del montaje montamos nuestra nuestro ring o llanta y aquí vamos metiendo primero la cámara y luego el ring o llanta y aquí bueno empezó un poco la pelea vamos metiendo la, la, la cámara primero y a medida que vamos metiendo la cámara vamos empujando el, el ring o la, la llanta hacia adentro y vamos bordeando toda la circunferencia metiendo la cámara y, y metiendo el, la llanta metiendo la cámara y así hay que tener un poco de paciencia aquí quitamos un poco el exceso de vaselina y vamos con el dedo pulgar que para mí es uno de los más fuertes vamos metiendo primero la cámara y después vamos metiendo el ring vamos metiendo la cámara por dentro la cámara tenemos que irla llevando a la parte central más bien pegada a la banda de rodadura del neumático para que ella se vaya ubicando y a medida que se va ubicando se nos va haciendo más fácil meter, meterla a la cámara un poquito de fuerza ahí con los dedos un poco de paciencia no voy a acelerar esto el proceso para que lo vean como, como lo hago yo porque si no si lo aceleramos no van a ver nada entonces cuando vayan a montarlo ustedes se encuentran con que no vieron la, la forma en que yo lo hacía o otros compañeros de los otros tutoriales y aquí vamos a ver la pelea vamos metiéndola poco a poco lo que nos va a ganar tiempo es ir metiendo la cámara por dentro y la empujándola hacia la banda de rodadura y ella se va a ir ubicando y vamos metiéndola poco a poco seguimos en la lucha luchando con la cámara y el neumático y el ring la llanta poco a poco ya casi está listo vean como yo meto el dedo hacia adentro y la, la voy empujando hacia la banda de rodadura y 
ya falta poco señores ya falta poco para que terminemos el montaje de la cámara un poco de pelea esto, esto es lo que más molestia da de este trabajo pero hay que verlo cómo se hace y ya lo tenemos miren nos cercioramos de que no quede de que quede bien adentro la, la cámara y no quede pisada con el neumático ahora agarramos nuestro neumático eh, para apoyarnos quitamos un poco el exceso de vaselina a veces queda como un poco más resbaloso la cuenta para poderlo manipular con un trapo se la quitamos y ya entramos en materia la parte una de las partes más difíciles yo tengo dos desmontadores metálicos y uno y uno de plástico y al prim, la primera palanca le voy a llamar eh, la palanca fija el desmontador fijo la palanca fija metemos con la curva hacia arriba y hacemos palanca hacia afuera para montar el neumático metemos la otra hacemos palanca hacia afuera y luego ponemos la guía detrás de la palanca la palanca que va montando detrás hacemos palanca rodamos la guía y aquí nos facilita mucho la vaselina porque rodar la guía así es mucho más fácil seguimos palanqueando rodamos la guía metemos palanca hacemos la palanca hacia afuera y rodamos la guía seguimos palanqueando rodamos la guía y la fija siempre se queda allí siempre vamos a dejar la fija allí aquí estoy yo solo si, no, si, si pudiéramos contar con una mano que nos sujetase la palanca fija sería maravilloso vean como yo estoy con el antebrazo allí sosteniéndola luego cojo la palanca grande a ver si hago puedo hacer menos fuerza pero no no que no entra en muy poco espacio seguimos con el desmontador metálico pequeño hacemos la fuerza hacemos la palanca hacia afuera y aquí se me complica un poco la sostener la palanca fija y me, me ayudo con el pie bajo un poco el, la rueda y pongo el talón allí porque estoy yo solo mi, mi, mi ayudante solo está grabando pero sería muy bueno que alguien nos ayudara a sostener la palanca fija seguimos haciendo la palanca rodamos la guía y así vamos bordeando todo el, la rueda ya fíjense que ya nos queda muy poco y se mete con facilidad por el lubricante que le hemos puesto porque si no es una lucha mucho más fuerte y aquí se me salió la palanca la palanca guía pero no pasa nada si, si queda que podemos meterla, si no tendríamos que volver a empezar y palanqueamos, hacemos la fuerza hacia afuera con la palanca con la curva hacia abajo la palanca, rodamos la guía hacemos la palanca y ya nos queda mucho menos cada vez el espacio para meter la palanca es más pequeño y ahí, y ahí vamos ya falta muy poco
Continuamos. Ya con dos palancazos más. Ya lo tenemos. Y listo. Eh, falta ver. No he querido adelantarlo para que vean la, la, cómo es el proceso. Y para que vean cómo, cómo, cuál es la técnica. Y no, y no, no, no vean que, que, que es mucho más difícil después. Sino que ahí está todo, todo lo que se hizo tal cual. El proceso más difícil para que lo vean bien claro. Y bueno, ya lo tenemos. Revisamos que no haya nada torcido y todos que todo se vea bien apretamos la tuerca de la válvula eh, cogemos el alicate o la llave y la ajustamos bien porque antes del inflado tiene que tener su posición exacta y ahora procedemos al inflado en el manual dice que son 50 psi pero si ya vamos pesando unos 70, ya tenemos que ir 55 PCI, 60 PCI. Ahora procedemos al montaje del disco de freno. Y miramos que la marca del sentido de rodaje del disco de freno coincida con la marca de rodaje del neumático. Muy importante ese detalle. Ponemos los tornillos con la llave allen lo apretamos ponemos todos los tornillos este proceso si sí lo voy a adelantar porque no es necesario que veamos cada tornillo y bueno continuamos ahora procedemos al montaje de la rueda y yo me ayudo con, con la palanca porque doblar en la horquilla es, tiene un material muy grueso con la curva hacia afuera sin meter la punta en el rodamiento hacemos fuerza es en el, en el eje del ring no del eje del rodamiento y allí ya entró y aquí una pequeña fuerza no necesita mucha para que termine de entrar y se cuadra muy fácil damos un toquecito y ponemos a girar para ver si quedó bien cuadrada la rueda si gira y no suena nada está perfecto ahora ponemos el tornillo del eje de la rueda buscamos nuestra llave allen y lo apretamos Y ahora vamos al otro lado, ponemos el tornillo del otro lado y apretamos con nuestra llave Allen. Ya aquí todo es más, mucho más fácil, ya aquí ya todo esto es un paseo, Damos, giramos para, para que para ver si gira bien y todo bien y apretamos le damos el, el torque el apriete que quede bien apretado el torque final ahora situamos el soporte del guardabarro en su sitio y le colocamos su tornillo de estría o de cruz que lleva lo colocamos le damos la vuelta para que apriete Ahora colocamos el, la base de los reflectantes con nuestra llave Allen. Ya le, lo colocamos con los tornillos. Ya con la llave Allen le damos la vuelta. Lo apretamos. Y ya está. Ya todo esto es muy fácil. Aquí terminamos de apretarlo buen ajuste sin pasarse porque son tornillos pequeñitos y 
Ahora vamos para el otro lado. Igual la ponemos nuestra base de red reflectante con los tornillos. Lo cuadramos. Lo cuadramos y buscamos nuestra llave Allen. Y apretamos. Damos una vueltecita. Ahora colocamos nuestro reflectante desde el, el, la, la luz a la plataforma. Está como está la pestañita. Y ahí hace clic y queda bien. Ahora ponemos nuestra pinza de freno. Vemos la ranura que tiene que encajar en el disco. La encajamos y buscamos los tornillos tipo Allen también. Lo apretamos. Vemos el otro tornillo. Buscamos nuestra llave Allen. Y no lo apretamos del todo, lo vamos a dejar un poco flojo porque esto hay que graduarlo para que el disco de freno no quede rozando, no quede frenada la rueda y no se nos desgaste la pastilla de freno. Ahora para graduar el freno lo ponemos en un banco la parte trasera del patinete que quede la rueda libre ya en el suelo. Y como hemos dejado la pinza de freno ya un poco floja, aquí, ahí debe sonar porque no está graduado, debe sonar la pastilla. Y vamos moviendo la pastilla, vamos girando la rueda hasta encontrar el punto donde ya gira libre y no suena nada. Y cuando encontremos ese punto, allí apretamos. Con cuidado, ahí apretamos sin que se nos mueva la pinza porque esto tiene una corredera que, que da, mueve la pinza hacia adentro y hacia afuera. Muy bien, entonces ya esto le damos un apriete final. Y ya está. Ya esto es todo amigos, ya lo tenemos. Todo ya listo y cuadrado. Y bueno, hasta aquí este video. Ha sido un placer compartir con ustedes lo, lo que he aprendido cambiando esto, esta cámara, solucionando estos pinchazos que yo sé que son complicados cuando no tienes mucha experiencia. Te recomiendo que tengas a la mano dos cámaras porque en principio si no estás muy diestro eh, puede pasar de que cuando vayas a inflar la rueda no no te dé presión, no te la mantenga porque la has pinchado metiendo la palanca o que haya quedado pisada y se haya roto la cámara. Eh, sé que hay muchos videos que hay por aquí, que tienen otros compañeros youtubers eh, donde no desarman tanto, pero yo sí que recomiendo para que trabajemos con, sin tanta complicación y con más comodidad, por ejemplo, al sacar la, la pinza de freno nos, nos, nos quitamos el, la molestia de que tengas que encajar tres piezas a la vez, como que el, el eje y la pinza de freno y el disco de freno. Este, esto nos va a dar más comodidad. Y, y sacar el disco de freno yo sí lo recomiendo mucho porque a veces este disco de freno se le forma un filo por el, por, por el, por el trabajo con la pastilla y allí vamos a tener nuestra mano, nuestros dedos haciendo mucha fuerza y no lo queremos tener cerca de un elemento cortante. Entonces, bueno, pues es, esto es todo. Quería también decirles que no es lo mismo un patinete de estos Xiaomi Essential que el Pro 2. El Pro 2 tiene una lámina más, más gruesa y hay que hacer mucho más fuerza para sacar y meter el neumático. Y entonces yo recomiendo que sigan este paso a paso, que puede ser que sea un poco más largo, pero sí es mucho más fácil. Muchas gracias, comenta este video, qué, qué te ha parecido, si tiene alguna sugerencia, cualquier otra cosa, estaré gustoso, gustoso en leer tu comentario y responderte. 
y suscríbete que tengo otros videos más que, te, que seguro le sacarás provecho. Muchas gracias. Hasta luego.